তোমরা যদি অন্যায়কে প্রতিরোধ না করো তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আজাব আসবে ওই আউম মোহাম্মদ ইয়াকাব মিন হো আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রতিশোধ কিন্তু আম হয়ে যাবে ভালো মন্দ বাসাই হবে না সবার উপরে এটা আসবে হালেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يسيب به من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم سورة يونس يكشى بانس تك يكشى شاد آيات جابت الحمد صنع الله رب العالمين الجنة يبان جابت الدرود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة যিনি আমাদেরকে বিপদে আপদে সম্পদে সচ্ছলতে সর্বাবস্থায় আল্লাহ প্রেরিত হৃদয় দান করে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছেন আমরা মুসলমান বিপদে ও সম্পদে সর্বদায় আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করে থাকি মুসলিম উম্মার জীবনে শুধু নয় বিশ্ব মানবতার জীবনে বিশ্বব্যাপী যে মহামারী শুরু হয়েছে এটা আজকে নতুন কিছু নয় পৃথিবীর ইতিহাস যারা জানেন তারা খুব ভালো করেই এগুলো খবর রাখেন ইনশাল্লাহ এই সংখ্যা তাহারিক ডেস্কে আপনারা পাবেন খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকে এ যাবৎ আনুপূর্বিক একটা ইতিহাস আর যদি বিস্তৃত করে জানতে চান তাহলে হাফিজ ইবনু কাসিরের লিখিত আলবিদায় নেহায় পড়ুন অথবা ইবনু হাজার আসকালানির এই বিষয় চারশো পৃষ্ঠা একটা বিশাল বই আছে সেটা পড়লে বিরাট ইতিহাস আপনার পেয়ে যাবেন আপনাদের মনে করে দিচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় খলিফা মরিবন খত্তাবের জামানায় উনিশ হিজড়িতে যে আমাস টাউন এসেছিল এই লোকগুলি বন্ধ করতো ওই বাইরে কার আসছে স্টক করতে একদম ডেন্না ঢোকে সে টাউন বাইতুল মকাদ্দাসের যখন শাসন করতে ছিলেন শাম এলাকার আমিনুল উম্মাহ জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত অর্থাৎ আবু ওবায়দেব মজার রাহ বিখ্যাত সাহাবি তিনি একাধিক এক দিক দিয়েছিলেন প্রধান সেনাপতি আর এক দিক দিয়েছিলেন তিনি বাতুল মোকাদ্দাস সহ শামের গভর্নর তিনি এত জবরদস্ত সাহাবি শাসনাধীনে থাকার পরেও তাঁর আমলেই আমোয়াস 
মহামদ এসেছিল যা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত শিক্ষণীয় যে মহামারীতে বাইতুল মকদ্দাস এলাকায় শাম এলাকায় ওই সময় ছোট্ট শহর বলতে হবে আমাদের হিসাবে কিন্তু তৎকালীন সময়ের হিসাবটা মনে মনে কল্পনা করবেন ওই সময় সেখানে পঁচিশ হাজার লোক মারা গিয়েছিলেন এবং বুঝতে তো পাচ্ছেন নববিজিত মুসলিম এলাকায় কত সংখ্যক মুসলমান সেখানে ছিলেন অমুসলিম হিসাব করলে মধ্যে ছিলই না তখন এবং সেই সব মুসলিমদের মধ্যে যারা ছিলেন নেতৃস্থানীয় সাহাবি তাবি তাবি খুব কমই সাহাবি বেশি যার মধ্যে সরটাইতে বিখ্যাত ছিলেন স্বয়ং গভর্নর এবং প্রধান সেনাপতি আবু বয়দেব মির্জার রাহ যিনি ওই সময় মারা গেলেন ওমর ফারুক যাকে রাজধানী মদিনায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চিঠি লিখছিলেন বলছেন আপনি এই চিঠি পাওয়া মাত্র চিঠিটা না রেখে উঠে চলে আসবেন সকালে পান তো সন্ধ্যার মধ্যে এখানে ফিরবেন সন্ধ্যায় পেলে সকালের মধ্যে চলে আসবেন চিঠির ভাষা পড়ে তিনি জবাবে লিখলেন আপনি কে জন্য আমাকে চিঠি দিয়েছেন আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি এই মহামারী এলাকা ছেড়ে চলে যাব না যে তার দরসলের নিষেধ আছে যদি মহামারী এলাকা থাকো সেখানে থেকে যাবে আর যদি আগেই শোনো সুস্থ অবস্থা তাহলে সেখানে ঢুকবে না তিনি থাকলেন কয়েকদিনের মধ্যেই তার রোগ উঠে আসল মাত্র চার দিনের মাথায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন গভর্নর করে গেলেন তার পক্ষে প্রখ্যাত সাহাবি মোয়াজ বিন জাবালকে মোয়াজ বিন জাবাল তার আমলে অল্প দিনের মধ্যেই তার স্ত্রী মারা গেলেন দুই ছেলে মারা গেলেন হাদিস তাদের জানা ছিল বলেই তারা কিন্তু আদৌ মনোবল হারান নাই আরও মারা গেলেন প্রখ্যাত সাহাবি আবু জান্দাল বিন সোহেল হদাইবার সন্ধিকালে যে আবু জান্দাল ক্রয়েশ পক্ষের আলোচক তার পিতা সোহেল বিন আমর কে ডিঙিয়ে সে মুসলিম পক্ষে যোগদান করতে এসেছিল পায় শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় তার বাপ বলল হে মোহাম্মদ তুমি আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও আল্লাহ রসুল বললেন ও তো এখন তো আমাদের চুক্তি লিখিত হয়নি কেবল মুখে কথাবার্তা হচ্ছে ও এখন এসে গেছে এখন ও তো মুসলমান হয়ে এসছে ওকে ছেড়ে দাও আমার পক্ষে তখন সোহেল বলল আমি চুক্তি করব না আমি চললাম তখন আল্লাহ রসুল বাধ্য হলেন তাকে ছাড়তে ওমর ফারুক ছুটি তরবারি নিয়ে চলে গেছে এই আবু জন্দল এই না তরবারি বাপকে মেরে দাবো মুসলমান না মোর্শেখ এই সেই আবু জান্দাল যিনি মক্কা থেকে বেরিয়ে বিতাড়িত হয়ে ইস এলাকাতে এসে আশ্রয় নেন এমনি করে বিতাড়িত বহু যুবক সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে বসেই তার ইসলামের কাজ করতেন শত্রুপক্ষকে মোকাবেলা করতেন সেই আবু জান্দাল বিন সোহেল মহামারীতে মৃত্যুবরণ করলেন যিনি জিহাদের ময়দানে মরেন নাই হারাস বিন হিসাম ইনি কে ইসলামের বড় দুশ্মন আবু জাহালের ভাই যিনি পরে খ্যাতনামা সাহাবি হয়েছিলেন তিনি এখানে এই দিনে এই সময় মৃত্যুবরণ করলেন প্রখ্যাত সাহাবে আবু মুসা আশারির ভাই আবু আমের আশারি তিনিও মৃত্যুবরণ করলেন ইসলামের শত্রুদের নেতা আবু সুফিয়ানের দুই ছেলে এবং সঙ্গে আবু সুফিয়ান নিজেও পরে সাহাবি হয়েছিলেন তার দুই ছেলে এজিদ ইবন আবু সুফিয়ান এবং আব্দুর রহমান বিন আবু সুফিয়ান তারাও দুজন এই আমোয়াস টাউনে মৃত্যুবরণ করলেন এইভাবে পঁচিশ হাজার মুসলমান মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন আরও মর্মান্তিক খবর আরও সামনে উনসত্তর হিজড়িতে বসরার গভর্নর তখন প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইয়ের 
যার পিতা জোবায়ের জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছিলেন তালহা জোবায়ের নাম দশজন সাহাবের মধ্যে অন্যতম আবদুল্লাহ জোবায়ের গভর্নরের সময় বসরাতে যে মহামারী আসলো তাতে মাত্র চার দিনে আড়াই লক্ষ মানুষ নিহত হলেন আড়াই লক্ষ মানুষ চার দিনে কল্পনাও করা যায় না সেই সময় যিনি বেঁচে ছিলেন আবু তোফায়েল বলছেন যে আমি ওই সময় মানুষকে কবর দিয়ে বেড়াতাম কারণ লাশ পচা গন্ধে এটা এসেছিল ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যখন রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল মুসলমানরা তাদের ভাইদের লাশ কবর দিয়েছিল কিন্তু রোমানরা তাদের লাশগুলো ফেলে রেখে চলে গেছিল ওই লাশ পচা দুর্গন্ধে পরবর্তীতে সেখানে বিশাল মহামারী প্রকোপ দেখা দেয় এটা বুঝতে পেরে আমি আমরা কয়েকজন যুবক আমরা সবসময় লাশ কবর দিতাম মুসলমানদের কিন্তু আশ্চর্য কোনো কোনো ঘরে গিয়ে দেখতাম যে ঘরের মধ্যে একটি লোকও বেঁচে নিয়ে সব মরে গেছে তখন আমরা ঘরের তালা দিয়ে আসতাম ঘরটাকেই কবর বানিয়ে চলে আসতাম কত আর লাশ কোথায় দাফন করবে এত মানুষ বসরা শহর থেকে বেশি বড় না সেখানে যদি আড়াই লক্ষ লোক মারা যায় তা থাকে কয়টা মাত্র চার দিনে অথচ স্বয়ং গভর্নর আবদুল্লাহ জুবায় বেঁচে গেছিলেন আমাদের ধারণা পাপীদের পাপের কারণে সব কিছু হচ্ছে এটা নিশ্চিতভাবে আমাদের পাপের কারণে হচ্ছে এটা কোরআনেই আছে এরপরেও বলব নিষ্পাপ মানুষও মরবে যখন মহামারী আসবে তখন ভালো মন্দ বাসাই হবে না এক চেটিয়ার সবাইকে আক্রান্ত হতে হবে এটা আবু বাকের সিদ্ধি রাজুল্লাহ অন্যতার এক ভাষণে বলে দিয়েছিলেন দেখো তোমরা যদি অন্যায়কে প্রতিরোধ না করো তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন আজাব আসবে ওই আউম মোহাম্মদ ইয়াকাবি মেনহ আল্লাহর পক্ষ থেকে এই প্রতিশোধ কিন্তু আম হয়ে যাবে ভালো মন্দ বাসাই হবে না সবার উপরে এটা আসবে অতএব তোমরা সাবধান হও কিন্তু দুষ্ট লোকেরা দুষ্টমি বন্ধ করেনি তারা অন্যায় করেই গেছে অল্প লোকের পাপে অধিক লোক সংক্রমিত হয় এর বহু প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে যেমন একটু আগেই শুনলেন লাশগুলো যদি ওরা দাফন করত তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হতো না এত বিরাট মহামারী আসত না কিন্তু এই লাশগুলো দাফন লাগে ফেলে রেখে যাওয়াতে এই অবস্থা ঘটে গেল মানুষ শুধুমাত্র কাউকে দায়ী করেই ব্লেম গেম যাকে এখন আমরা ইংরেজিতে বলি সান্ত্বনা পেতে চায় এটা ঠিক না কার কারণে কি হচ্ছে আল্লাহ ভালো জানেন এরপরও তার একটা বিশাল প্রতিপালন পদ্ধতি তার আছে তার পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী তিনি কাজ করে থাকেন লক্ষ লক্ষ মানুষের এই বিশাল কোটি কোটি মানুষের এই বিশাল পৃথিবীকে কীভাবে পরিচালনা করলে ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে চলবে এটা আল্লাহ ভালো জানেন যখন মানুষ বায়ুমণ্ডলে দূষণ করে সকল জীবকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তখন আল্লাহ হয়তো বা ইচ্ছা করেছেন দুষ্টু মানুষ শুধু নয় আরও কিছু মানুষ কমিয়ে দিতে যাতে শিল্প কমিয়ে যায় যাতে বায়ুমণ্ডল দূষণ কমে যায় সেজন্য ভারতের নাম করা খেলোয়াড় হরভজন সিং খুশি হয়ে লিখছে আমি কোনোদিন আমার বাড়ির ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে হিমালয় পর্বতের সুন্দর চেহারা দেখতে পাই নাই এখন দেখতে পাচ্ছি তা কারণ বায়ুমণ্ডল এখন শুদ্ধিত হয়ে গেছে পরিষ্কার হয়ে গেছে স্বচ্ছ হয়ে গেছে এখানে কোনো আর সেই গার্মন ডাইঅক্সাইড কোনো খবরই নাই তার মানেটা কি মানুষ নিজে পাপ করেছে গত দু তিন জুমা আগে আমি খোদা বলেছিলাম যে চীনকে বারবার বলা হচ্ছে তোমরা দূষণ কম শেষকালে একটুকু রাজি করা গেছে টু পারসেন্ট কমাবে তো দুই হাজার পঁচিশ সালে গিয়ে কমাবে আল্লাহ বলছে থামো তোমার দেখে দিচ্ছি আমি মাত্র দু মাসের মধ্যে টু পারসেন্টের বদলে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কমে গেছে এখন চীনের একা শান্ত সারা পৃথিবীর একা শান্ত অত আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা কৌশল তিনি ভালো জানেন এটা আমরা জানি না অতএব কাউকে দোষারোপ না করে এখন উচিত সবাইকে তব করে আল্লাহর কাছে বিনীত হওয়ার এর বাইরে আমাদের কিচ্ছু করণীয় নাই আমোয়াসের সাহাবাই ক্রামের গভর্নরের সময় যদি পঁচিশ হাজার মানুষ মারা গেলেন উনসত্তর হিজিতে আব্দুল রহমান জোবারের গভর্নরের সময় আড়াই লক্ষ লোক মারা গেলেন এগুলি কিন্তু আমাদের জন্য শিক্ষণীয় ঘটনা ইবন হাজার আসকালের বজলুল মাউন ফি ফজল তাউন এই বইটা পড়বেন চারশো পৃষ্ঠার ইতিহাস এত বড় ইতিহাস বোধ হয় এর শুধুমাত্র মহামারীর উপরে লিখিত কোনো বই আমাদের নজরে আসে নাই এ সবগুলো থেকে সংক্ষেপ আকারে 
আমি গবেষণা বিভাগকে বলে দিয়েছি তোমরা এক হপ্তাহ নিয়ে আসো সংক্ষিপ্ত আকারে আগামী সংখ্যা তাহার এক ডেস্কে দিয়ে দাও মানুষ জানুক যে মহামারী শুধুমাত্র একজনের কারণে হয় না বহু কারণের মধ্যে থাকে সর্বোপরি আল্লাহ পাকের নিজস্ব একটা তদবিদ বা পরিকল্পনা থাকে এই অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক তার নবীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন ও আকিম বাজাক আলী দিন হানিফা তুমি তোমার চেহারাকে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠভাবে অনুগত করে দাও তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না কি যে গুজব চলছে বাংলাদেশে গুজবের মানে ময়দান হয়ে গেছে এদিকে গজবের ময়দান আর এদিকে গুজবের ময়দান আজকে আর নতুন গুজব শুনলাম মাথা নেড়া করলে নাকি যে করোনা হবে না এটা আজব কাহিনী মাথা নেড়া করলে করোনা হবে না এ কোথায় পাইলে তোমরা কোথায় বোধ হয় কোন হুজুর বলে দিয়েছে আর শুরু হয়ে গেছে এই গুজবগুলো খুব দ্রুত রটে যায় সারা দেশে মনে রাখতে হবে বর্তমান বিশ্ব আর সে বিশ্বে এক ছিল না সে যুগে যাতায়াত ব্যবস্থার এত উন্নত ছিল না সে যুগে মানুষে মানুষে এত বেশি মেশামেশি ছিল না সে যুগে এক জায়গায় কিছু হলে অন্য জায়গায় এত দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করত না বর্তমান যুগ অত্যন্ত সারা পৃথিবী একটা একটা বলা যায় একটা পুকুরের মতো কল্পনা করতে পারি পুকুরে এই মাথা ঢিল পড়লে ঢেউ যেতাম ওই মাথা চলে যায় আজকে পৃথিবী ঠিক ওরকম হয়ে গেছে এটা গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড বলা হচ্ছে যাকে যদিও বলা হয় একশো পঁচাশিটা দেশ কি একশো পঁচানব্বইটা দেশ আসলে পৃথিবী মিলিত একটা দেশ কোথায় অস্ট্রেলিয়া কি হচ্ছে এখানে ওই সব দেখতে পাচ্ছি লন্ডনে ঘরের মধ্যে মা খেলা করছে বাচ্চার সঙ্গে এখানে বেশি খেলা দেখতে পাচ্ছে সে যুগে ঝুঁকি এই ছিল বিমানে সারা বিশ্বকে একটা নেটওয়ার্কে বেঁধে ফেলেছে আজকে শুনলাম আবার নাকি দশ থেকে পনেরো হাজার প্রবাসী মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে আমরা বিদেশি নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন করব আপনারা দয়া করে এই সময় আমাদের প্রায় এক কোটি প্রবাসী বিদেশে বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন তাদেরকে তাড়িয়ে দেবেন না তাদের প্রতি মানবিক হন আল্লাহ সেখানেও আছে আল্লাহ এখানেও আছে বাংলাদেশের উপরে যে চাপ এখন আমাদের সরকারের উপরে এসে গেছে এর উপর যদি আবারও তারা এসে সে চাপ সৃষ্টি করেন তাহলে এ দেশ নিঘাত মৃত্যু পূর্ণতে পরিণত হবে একে ঠেকানো করে বুদ্ধি নেই আল্লাহ বিশেষ রহমত ছাড়া এমনিতে ছোট্ট হয় ভূখণ্ডের উপরে আমরা বিশ কোটি মানুষ বসবাস করছি এখানে আবারও যদি আর বিদেশি ভাইরা এসে ছুটি আসেন তারা যে সবাই সুস্থ হয়ে আসবেন এখন বলার নিশ্চয়তা নেই এখানে আমরা যে সবাই সুস্থ আছি তা বলার নিশ্চয়তা নাই সুস্থ ভাই কথা বলছি বটে ভিতরে করোনা আছে কি না কে খবর রাখে এই অবস্থায় আপনারা সাবধান দয়া করে সবার অনুরোধ থাকবে বিদেশি এই প্রবাসীদেরকে তাড়িয়ে না দিয়ে সেখানে রেখে আপনারা তাদেরকে চিকিৎসা করুন এটাই আমাদের দাবি থাকবে ঠিক দেশে আমাদের সরকার সাধ্য মতো চেষ্টা করছেন সরকারি দল বিরোধী দল সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে পরস্পরের ভাই হন পরস্পরকে ক্ষমাশীল হন পরস্পর প্রতি সহানুভূতি ছেড়ে এই মোকাবিলা করার জন্য চেষ্টা করুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন দেশীয় প্রবাসীদেরা আছেন সবার প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে সবগুলি আমরা ইনশাআল্লাহ অতি দ্রুত আমাদের ওয়েবসাইট দিয়ে দেবো সেগুলি আপনারা দেখে নেবেন পরিশেষে আপনাদের সবার প্রতি আকুল আবেদন রইল করোনা ভাইরাসের এই দুর্গত সময়ে আসুন আমরা সকলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তবা করি আস্তাকুরুল্লাহ আল্লাদি ইল্লাহ কাইয়ুম পাতু বেলাই হে আস্তাকুরুল্লাহ আল্লাদি ইল্লাহ ইল্লাহুল হাইয়ুল কাইয়ুম পাতু বেলাই হে সুবান রাব্বিকাবুল ইসলাম সাহিন আলহামদুল্লাহ আলমী